Das sind die Bilder der Videoüberwachungsanlage vor der Polizeistation in Itstein. Am Boden liegt Liam Conway. Obwohl der Mann von drei Beamten und einer Beamtin fixiert wird, bekommt der damals 38-Jährige zwei Schläge gegen den Kopf. Grundlos? Die Videoaufnahmen stammen vom 8. September 2020. Heute treffen wir Liam Conway an derselben Polizeistation. Als ich mit den Händen fixiert war in Handschellen, haben die mir auch noch die Beine fixiert, saßen auf mir drauf und dann hat der eine Beamte äh, mir einen Schlag mit der Faust auf den Hinterkopf, der echt äh, hart war und äh, danach nochmal einen zweiten Schlag mit der anderen Hand, mit der Handfläche. Ähm, Gott sei Dank hat die nicht so viel Schaden genommen, aber trotzdem unangenehm auf dem Asphalt. Und ähm, das war halt komplett unnötig, weil die Situation war ja für die sowieso geklärt. Also ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen. Diese Verletzungen trug er nach eigenen Angaben damals davon. Doch wie ging es dann für ihn weiter? Ich war ja nicht mal wegen eigener Sache da. Also hätte ich eine Straftat begangen, hätte ich es irgendwie verstehen können. Aber es ging ja gar nicht um mich. Denn Liam Conway wollte seinen Vater auf der Wache abholen. Der war wegen einer Straßenverkehrsangelegenheit dort. Er war auch sehr aufgeregt, also ängstlich, nervös. Er hat nicht genau verstanden, warum er da so lange bleiben muss. Er war fast zwei Stunden da. Als ich kam und ich ihn gefragt habe, weswegen, der konnte mir keine richtige Antwort geben, war eher so apathisch. Ähm, daraufhin bin ich ein bisschen äh, ängstlich und auch panisch geworden und habe äh, nach Wasser, also die sollten schnell Wasser holen und da äh, habe ich auch laut gefordert. Und daraufhin kamen immer mehr Beamte und ähm, sind, also haben mich auch berührt. Dass das Video erst jetzt auftaucht, ist einem IT-Unternehmen zu verdanken, welches die angeblich überschriebenen Videodateien im Auftrag der Staatsanwaltschaft reproduzieren konnte. Liam Conway fühlt sich schutzlos ausgeliefert und schaltet einen Anwalt ein. Der bemängelt schon mal, dass im schriftlichen Polizeiprotokoll die Sache anders dargestellt wird. Von dem einen Schlag war nicht die Rede in den äh, Sichtungsvermerken, sondern nicht mal der Beamten, werden Details bis zur Farbe der Schuhe des Herrn Conway äh, genannt. Aber davon, wie er zu Boden äh, kam, dass es diesen Schlag gab, von dem wir jetzt sogar sehen, dass es noch einen zweiten äh, gab, der jetzt ja erst gerechtfertigt werden soll. Warum war denn davon keine Rede? Das Polizeipräsidium Westhessen äußert sich schriftlich zu dem Vorfall. Solche Situationen sehen nie schön aus, auch wenn sie im jeweiligen Fall geboten, rechtmäßig und unvermeidlich sind. Das sind auch für Polizeibeamte schwierige und herausfordernde Momente, die aber eben zum Aufgabenprofil gehören. Ähnlich argumentiert auch Alexander Glunz von der Deutschen Polizeigewerkschaft Hessen. Ich habe es schon selbst erlebt, dass Angehörige dann doch sehr renitent und gewaltbereit wurden. Und da ist es auch manchmal nötig, diese den jeweiligen Polizeidienststellen zu verweisen. Und wenn die diese nicht verlassen wollen und renitent werden, dann muss auch Gewalt angewendet werden, um das zu unterbinden. Liam Conwell ist Kampfsportler und wurde für seine Kinder- und Jugendarbeit sogar ausgezeichnet. In der Mitte des Fotos Liam, daneben Innenminister Peter Beuth. Dass der Vorfall in Idstein nicht förderlich für den Beruf ist, dürfte klar sein. Das sind ja schon Anschuldigungen, die für einen Kampfsportler nicht angemessen sind. Also keine Eltern wollen äh, von jemandem, der sich mit der Polizei anlegt, irgendwie ihre Kinder trainieren lassen. Deswegen bin ich äh, jetzt im Nachhinein froh, dass diese Wende kam mit dem Video und äh, wir das hoffentlich aufklären können. Es geht jetzt nicht darum, äh, hier holen wir was raus. Es geht darum, diese Sache aufzuklären, äh, dass äh, Pendel zurückschwingen zu lassen, in dem Sinne, dass die Reputation von Herrn Conway, er hat ja gewartet, wie war es, kann ich es beweisen, wiederhergestellt wird. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat das Verfahren gegen zwei Beamte und die Beamtin im vergangenen Jahr eingestellt. Gegen einen Beamten jedoch wird ermittelt und Liam Conwell hofft, dass es bald zum Prozess kommen wird.